再多两毫米，下边再尖一点，完美。你听到什么呢？我听说首尔最有名的整形院长要来青岛出差一个月，我想去调整一下。你想什么呢？你还没成年呢都。可以先咨询一下，等成年了再去啊。八零以后出道很容易成为黑料的，韩国明星都这样。你居然没有生气！女人这样啊，一般有两种情况，要么失恋了，要么恋爱了。你刚刚说什么？你居然没有生气啊？不是，前面那句。晚了以后出道很容易成为黑料的，韩国明星都这样。再前面那句。要来一位首尔最有名的整形院长了，我要去调整一下，在哪儿啊？韩国城啊。你想什么呢？你们是不是也觉得我不好看呀？你是不是还是在意渔民说的话呢？他就是嘴贱。谁在意他呀？我早忘了。我是今天早上看那个娱乐新闻，听到有个女明星一直觉得自己不好看。女明星呢，从来都不会觉得自己好看，但是你赵曼儿在我们的心中永远就是最好看的。嗯，再说了，脸是你自己的，何必为了别人开心在自己脸上动刀子啊？嗯、而且，整容得你愿意去才能去。你说是对，小白，给我小白一个嘛。小白不吃，你们吃吧。小白，你也是最好看的。嗯，来，还是小白，洗个洗个洗，都都给我洗开，都都给我洗开。小白，我写作业，想不想对答案了？想不想对答案了？想对答案。吃西瓜，我写作业。摔哪儿了？我也写完了吧？写完辅导我啊。院长长得也一般呢，为什么这么普通却可以这么自信呢？季宇浩，好巧，你怎么在这儿？我要回韩国了，在想来这里会不会碰到你，结果真见到了。你为什么会知道我在这儿？你不是最喜欢那家炸鸡吗？你不是来吃炸鸡的？啊，是是是是。是来了，芥末蜂蜜味儿，还有蒜蓉酱油味儿，都是你喜欢的口味。嗯，吃炸鸡最精华的部分就是最后切下手指头。想什么呢？最近看你都心不在焉的，俊浩，上次马欣姐他们问的那个话题，你想过吗？哪个？就是
。你觉得我们班谁最好看？你啊。真的？你在我心里一直都是最漂亮的，从小时候开始就是。那我可真没小时候好看。对了，明天你什么时候走啊？明天早上十点。啊，这么早就走了，这么匆忙啊？对啊，我在阿里希望我一放假就动身。回韩国以后，就联系不上你了。你注册 QQ 没有？我们可以 QQ 上见呢。哎，一个假期而已，放心吧，我不会把你忘了。你还记不记得，零七年的暑假你都做了些什么呀？不记得了，之前录的日记都没有了，怎么了？没，就是不知道暑假该怎么过。暑假，玩呗，珍惜吧，我都三年没休过假了。演员看似很自由，实际上根本就不敢休息。你都当上演员了，现在应该长得很好看吧？我不好看，但你还是当上演员了，所以其实长相对于演员来说没有那么重要吧？怎么可能？如果我长得再好看一点，可能也不至于沦落到现在这样。所以你也就死心吧，除非去整容，不然我们这张脸的娱乐圈还是算了。整容会不会被观众看出来啊？能被观众发现，起码说明你有镜头啊。再说了，审美越发的趋向同质化了，没有镜头，观众上哪看你的眼睛？对，我想咨询，请问地址是哪里呢？星期六，暑假我应该有时间。你放心，我会让你美起来的。下个星期六，就是我们的大日子。你怎么来了？我来告诉你。我注册了 QQ， 以后我们可以在 QQ 上聊天了。你傻了，这种事情电话说不就好了？想顺便来跟你道个别。暑假，你会想我吗？哎呀，拜托，别他妈肉麻行不行？暑假就两个月。要是不止两个月呢？要是以后都回不来了呢？你怎么了？没什么，就是有一点离愁别绪。成语用的还不错，算我没白教你。有纸吗？手，手。看，我的 QQ 号，有什么问题，欢迎随时来找大哥我。好，你也是。我现在已经没有什么问题了。你就等着看到一个全新的赵曼儿吧。走啊，快走啊，免得赶不上了。快，走吧。拜拜。开学见啊，拜拜。
不是冷阳，也不是马星野，还会是谁？谁还有这个动机？我到底在这干什么呀？张梦儿，你在这里啊？没事吧？喝醉了？哎呀，我哪敢喝醉啊！丑照、失态、乱说圈内秘密，哪一项都能搞死我。哎，明星真惨，连喝酒的自由都没有。不提这个了。你还记得我们二零零七年暑假都干嘛了吗？怎么突然问这个？嗯，今天有人问我来着，我想了好久，都想不起来我到底干嘛。我也是。嗯。但是我记得，你就像天上的启明星，站在那里就会发光。他差点死在那年暑假。为什么？핸드폰무무로했지。네아버지。시간피하더라나딱그날하루만시간이돼서의사선생님집에오라고검진예약해놨다알겠습니다아버지너는어쩜항상그모양이니你是不是撞糊涂了？你自己的事儿你都忘了？大脑帝国认为，你要感谢你的遗忘。记忆是个筛子，总是保留一些，丢掉另一些。如果你已经忘记，要么是因为不重要，要么
，是因为这对你的大脑而言负担过重，所以啊，长大的我们回忆青春的时候，总觉得金光璀璨，却常常忘记青春黑暗残酷的那一面。车，车祸。对啊，当时啊，那场车祸差点把你送进了鬼门关，你还昏迷了很久，我跟郑优美啊，要吓死了。对，我想起来了。我和付小颖还交替给你陪床呢。妈妈这手没事儿吧？会不会残疾啊？不会的啊，别瞎说。好吓人啊怎么被车撞的？你怎么被车撞的？当时我们也找不到你，后来问你吧，你也不说。那我是在哪被撞的？什么时候被撞的？好像是在韩国城附近，但具体什么时候我也不记得了。我总觉得我好像能想起点什么，我替你想想啊。嗯。QQ 相册。哎，看，快看。我就说，还好我还有点脑子。韩国城，星期六。你放心，我会让你美起来的。下个星期六，就是我们的大日子。我我回个工作电话。赵曼儿，七月七日星期六，千万不要出门，更不要去整容。但至少现在，对着差之毫厘、谬之千里的无数种节点，我或许可以做点什么。你是谁？你又是谁？我是他好朋友，你呢？好朋友？你是金宇浩？你认识我？帮我个忙，这周六之前，找到赵曼儿，把 MP3 给她。你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我知道赵曼儿有生命危险。我们只能一起看着他出事，相信我，至少有力挽狂澜的机会。可是我根本不在中国。不在那就帮我找到他，用任何方式。七月七日下午之前，拜托了。你还没回答我的问题，你是谁？到底是他什么人？找到赵马儿。他会告诉你答案的。아버지지셨네요말해봐무슨얘기를하려는건데이번주토요일에저중국에한번가고싶어요토요일에의사선생이약해서넌왜항상잠만자는지검사하기로했다고말했을텐데네알고있어요가서뭐하게
제 친구가 있는데 위험한 일을 당할 수 있어서 도와주려고요. 넌 어떻게 항상 그 모양인 거야? 저 아버지랑 약속되는 대로 백등 안에 들었습니다. 등수 중요하지 않아. 내가 왜 너를 중국에 보냈는데 모르겠어? 제 자립심을 키우기 위해서 아니 너에게 강한 경쟁의식을 심어주기 위해서였는데 쓸데없는 나약함에 빠져있다니 죄송합니다 너 오늘 나랑 뭘로 협상하러 왔는데 너의 성적? 설마 그 쓸데없는 사과? 고개 들어라 저일 집에서 너 몸이나 검사해 네 아버지 你觉得高中时候的我长得好看吗？好看啊，当然好看。那我觉得我自己好看吗？什么意思啊？没什么，就是娱乐圈没你太多了，我感觉人人都比我漂亮。我已经快不记得觉得自己漂亮是什么感觉了。明星都有容貌焦虑，让我们这些普通人怎么活呀？明星才是最焦虑的，没有最美，只有更美。也是啊。你说，如果你们明星不焦虑，怎么能促进我们这些普通人焦虑？我们这些普通人不焦虑，化妆品怎么卖得出去？化妆品卖不出去，我这个美妆博主不就失业了吗？高中的时候，我应该对自己的脸很有自信吧？对，那时候你天天说自己是宇宙无敌第一美少女，<笑>但我应该不是学校里最漂亮的吧？可能连全班最漂亮的都算不上。哎，拜托，用得着想那么长时间吗？就说我是最漂亮的不行吗？不是，我是在想。你小时候好像有一段时间一直在纠结这件事情，那时候你总是说，班上每个女生都比你好看，什么王冉比你好看，吴天琪比你好看，什么噼里啪啦的。那是什么时候的事儿啊？零七年暑假之前。好像是的，你好像那一个暑假都一直在纠结这件事情。果然，接下来就出了车祸。曼儿，你为什么对车祸的事情这么在意啊？可能就是想知道，为什么会忘了这么重要的事儿。是这样，有一种说法呢，叫脑震荡后的失忆，叫近视遗忘
，这通常是指你受伤的当下，还有受伤的经过，很多事情你不能回忆起来。但是，一般你会对受伤之前发生的事情记忆得特别清楚，所以我觉得你可以把事情往回倒一倒，然后倒着想，说不定你就想起来了呢。哦，是想起来了，是那个晚上，我好像也想起来了。哎，怎么不见了？奇怪，我的 M P 三呢？哪去了？怎么会这样？没用的，那公子师傅，拜月教主。你知道赵曼儿在哪吗？阿七，师兄。赵曼儿在家吧？他不是最爱看《仙剑奇侠传》重播吗？今晚大结局，他肯定在家守着电视啊。我担心他有危险，你能不能帮我跟着他？有危险？什么样的危险？我也不知道，但一定要先找到他。今天注定是拜月教主棋盘上的两个皇帝，可能是生命危险。我马上去找他。麻烦你告诉他，他的 M P 三落在我这里了。话没人接，敲门也没人应，真的出事了吗？下幺零。找一个笔记本找不着了。哎，你来我家看电视，还不是金宇浩，非说你有危险，害得我连大结局都没看上。金宇浩说我有危险，嗯，他疯了吧？我也觉得。哎，阿姨呢？值夜班呢？嗯，先给我来搬个西瓜。嗯，拿。哎，然后再给我来。干点饼干。这你都看得到？嗯，快点拿来。到明天结束前啊，我就是你的保镖了。拿，嗯。嗯。你不吃啊？可甜了。我我不吃了，我吃半个了。是他，他又回来了。哎，你觉得灵儿好看还是我好看？你呀。那月如好看还是我好看？你呀。那。吴天齐好看还是我好看？你，你这是怎么了？干嘛？说比灵儿和月如好看就不心虚，说比吴天齐好看就心虚了？嗯，没有，我是说好看当然是你最好看了，但你怎么突然问这个呀？随便问问嘛。我也劝你啊，好好照镜子，别整天光顾着做明星梦了。学神就比他好看。你好，您拨打的电话未开通国际服务。Sorry, the number you. 
dialed cannot be你怎么还没找到他？你始终都没有告诉我为什么要找他。现在不是解释这些的时候，赵曼儿那里几点了？晚上八点半。是不是二零零七年七月六号？你为什么要问这个？难道你不知道今天是几月几号吗？我多给你
有情况吗，兄弟？喂？喂，看到赵曼儿了吗？赵曼儿？哎呀，她不见了。不在这儿啊？她怎么会在我们这儿？肯定去整容医院了。整容医院？青岛那么多公交，怎么搞啊？我怎么知道啊？太医。啊？从赵曼儿家到韩国城整容院的公交车一共有三趟，其中最快的直达路线就是快医。喂，快医。知道了，分头找，有消息了随时联系。嗯，行，拜拜。啊。你不对劲儿。我怎么不对劲？你一个大男人，怎么这么清楚去整容医院的路线？嗯，广告多的都快打到你脸上了，你是猪啊！不过我说个实话，明年期末考说的那些话确实有些过分，人家毕竟是女孩子嘛，很在意外貌的。你又知道了？金庸说的呀，猪儿脸上的伤疤被别人看到的时候，那是要杀人的。赎罪去了呗，太年轻，太年轻了，那就剩咱俩了，咋办？三缺一啊，练个屁，走呗，走走走走走，快，胖子 ，Go， 等会儿我，等会儿，哎，等会儿，哎哎，等会儿，你拿球，你。你给你安尼啊，西米嘎。我的飞机啊，刚出发了，是吗？这班飞机呀，四十分钟左右，国民的会，干食的准备되어있습니다。맛있는거뭐드릴까요？괜찮아요，감사합니다。네알겠습니다眼都好，迪卡斯。阿伯子，저꼭중국에가봐야겠습니다지금의저로서이런요구를할능력이부족할수도있겠지만그전에저는제일중요한사람과의이를지켜야겠어요저에게시간을주시겠어요좋은사람이돼서돌아올게요그렇군무슨의도신지혼자서결정도할줄알고어느새자라서애가아니네선생님죄송합니다괜찮습니다필요하실때언제든지찾아주세요애가계속잠만자서대체무슨문제인지알고싶은데그건검사를해봐야알수있습니다그럼도련님이돌아와서대학입학하시는건좀기다려보지애가무슨일을저지를지한번지켜보자고找到了吗？我们排查了所有快医可能经过的十字路口，一共三个站台。因为不确定公交车抵达的具体时间，我、马先生、两岸校三各守一个。为了以防万一，我让副校长先去整容院门口守株待兔了。那于明呢？不知道啊，联系不上他。你最好给我一个解释。早呀，各位。早安。穿这么少，在外面睡觉，你不感冒谁感冒啊？聊什么呢？这么开心。坐，想以前的事儿呗
。你还记不记得零七年暑假赵妈儿受伤的事？她一直在韩国，她能知道什么？要不是你想坐公交车，说什么喜欢绕远路、沿海看风景什么的，就不会出那么大事儿了。是啤酒城沿海公交，他他绕着远路，快去找他。师傅，去啤酒城。啤酒城前面就是。哎呦，好像前面出事故了呀！师傅，停车。真可怕，这么大车就这么撞的，还有好几个其中的学生呢。你说这什么事啊？是啊，还有一个小姑娘长得可好看了。结果啊，这伤在脸上了。你说他家人知道，心疼死了。你确定是几点中学的吗？你们人都这么说。人呢？送最近的医院去了。出什么事儿了？公交车撞上了。有好几个其中的学生出事儿了。其中啊？有没有咱班同学啊？发什么呆啊？还好你没事。是要回韩国过暑假吗？哦，有点事情就先回来了。啊，什么事儿这么重要啊？这是你第一次没回韩国过暑假吧？呃，上次你给我的巧克力还挺好吃的，也特别有用。什么牌子的？你这问了这？还有这个？怎么在你这儿？你你没看到什么奇怪的东西吧？没有，但是你这个 M P 三还挺先进的，还能给人留言。哦，最最最最近新新出的功能。早知道我也买一个一样的，就能随时和你对话了。那留言的人有跟你说什么吗？他说，只要我把这个给你，你就会告诉我他是谁。表，表姐，远房表姐。所以，你真的要去？对，整容。那，你觉得我应该去吗？我不知道，你为什么这么做。但我希望你开心
刚刚你让那个小女孩过来鼓励我，那一瞬间我突然就打消了这个念头。小女孩？对啊，不是你让她来鼓励我的吗？今天还没坐上公交车呢，我就吓得发抖了。身体早就告诉我答案了。没事吧？你没事吧？我那些话都是瞎说的，做演员也不需要整容啊。哎呀，你放心吧，一点事儿都没有。金宇浩，你骗人！哇，对不起，是我搞错了。我请你们吃西瓜。一个可不够，你得承包我整个暑假的西瓜。没问题。有西瓜？有西瓜，你来了。刚才怎么那么慢？去哪儿了？哎呀，这不一直在忙着找，这不收到消息赶紧过来了吗？行了，走吧，去我家吃西瓜。走吧，走走走，太好了，走。走喽，张二的头像西瓜，一家亲的棉花棒。走，一点都不压抑啦。先等一下，回来。我是你们的仇人。完了完了，阿哥发生这事儿了，要是一块找人找宝啊！你放心，还有吊坠呢。明明你闭嘴，不许剥夺我们看重播的权利。这个每年暑假都会重播一遍，好吗？真不知道你们为什么要看。那你快来。哎，这不是昨天晚上播过的剧情吗？还不是金宇浩。打电话满世界的找你，谢谢啊。哎，张妈，你喜欢谁啊？他挺好的。啊？你原来喜欢有刘海的？我觉得好就好了。真搞不懂，三妹。嗯，这有什么搞不懂的？哎，我们能不能换个别的看啊？不能。换一个，换一个，换一个，换一个，看别的。换什么换？我们女生就喜欢看这些。别吃了，别吃，你吃脸跟西瓜一样大。嗯。冯骥才先生说，风可以吹走好大好大一张白纸，却吹不跑一只小小的蝴蝶。因为自由的那一点点光亮，就是不顺从，不顺从他人的安排。演员不就是拿来看的吗？长得不好看，谁要看他演的戏？不顺从强加于你的期待，不论这个施加者是别人，还是自己。你们还记不记得咱们零七年暑假都干了什么呀？我记得了，好像在准备高考吧。我是不是进了医院？医院？你睡糊涂了吧？就你这体格，你啥时候进过医院呀？这样，优美，快快，手机借我看一下。只是，在那一整天的兵荒马乱里，到底是哪个节点，改变了原有的时间轴呢？我好了，谢谢你啊。他
哥姐姐是你朋友吗？算是吧。她真好看。哥哥也这么觉得。狗男人居然设置了密码，他的生日。他有没有可能还像以前一样暗恋我？哈哈，就住一天的同学会，这个球鞋精居然带了三双球鞋。我果然还是输给了科比。一个三十岁的金融男，电脑密码居然是科比的生日。对了，我就去跟您赔罪，一定给您打九股上。那，好的，谢谢宋导。那您和鼎轩老师先喝，拜拜。这到底是谁拍的呀、啊？为什么要给渔民也发一份？我先换件衣服。来，叔叔阿姨，跟我一起念啊！同一个世界 ，one world。同一个世界，万万。同一个梦想 ，One Dream。同一个梦想 ，One Dream。叶泽，你行不行啊？都教十几分钟了，叔叔阿姨们还是不会啊。我来。呃，叔叔阿姨们，大家好！来，大家看，这个是什么呀？一、yeah.。哎，对，这个呢？弯弯弯。这个是弯弯弯弯。对，中文是一，英文是弯弯弯。然后我的，我的，我的，我的，我的，弯我的。玩我的，玩我的，副厂长可真牛逼！大家可以按照这种方法试一试，来，玩玩我的，我的，对，玩我的，玩我的，我的，哎，很棒，很棒，哇！从电视里走出来的韩国欧巴，这不真有美的。一直都没有放弃我。嗯。
好了，大家听我说，同一个世界，同一个梦想是咱们这届奥运会的口号。所以呢，我们在遇到外国友人对我们说谢谢 ，thank you 的时候，就可以在刚刚学的那句 “You are welcome” 后面加上这一句，拔高一下咱们对话的境界。对对对对对，咱们啊，让那帮老外看一下咱们社会主义国家人的觉悟。对，小伙子说得好。You are welcome. One word, one dream. Come on, 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 啊，有了没？进去了。来，妹子。好。塑料袋，塑料袋。给我，给我。来，进去了。好。谁？我。有没？有没？给我，给我。对。是。啊。杯子呢？杯子呢？给给给，谢谢。来一杯，来一杯，来一杯。好。给，谢谢。喂喂喂。谁还没有杯子？二、啊、打不开。来，小爸。我们为了今天的辛勤劳动，干杯！来，干杯！干杯！干杯！我吃好了，那个下午也没什么事儿，我就先回去了。哎，一会儿打球呢，都高三了，打什么篮球啊？你们也早点吃完，回去复习吧。他什么时候吃完呢？不知道啊，我还没开始呢。对了啊，一会儿呢，咱们吃好饭回去换衣服，然后呢，你家楼下篮球场见，行吧？他家篮球场见啊。嗯嗯。嗯，这回来是联赛，咱仨必须拿冠军，对，必胜。哥们儿，你最近怎么了？半决赛的时候咱们就差点输了，你要是再这样，总决赛也完完喽。对呀、啊，大哥，你可是主力啊！放心吧，于明什么时候掉过链子呀？可能这几天试卷做多了，没摸球，手感不好。我说卷子，不是，呸！我说于明，你那卷子答的也太仔细了啊！那政治大题，你都不能少写几个字。那我手抄的，我手都要断了，我。哥们儿，你抄个卷子还嫌累？要不这样，本大师给你来点独门秘籍。大师，请讲。这样，你抄每个段子呢，提炼一个中心句，然后呢，把字放大三倍，然后再另起一行，这样就显得贼满。不是大师，我要是能看懂他写的啥，我还用你教？再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。哎呀，你不能进一个吗？再来。哎呀，再来，再来，好好好偷，好好偷，偷准点。
。你们仨明天篮球赛准备怎么样？别提了，我们呀准备退赛。为什么？我人都凑不齐，还比什么呀？不就仨人的篮球赛吗？有什么凑不齐的？是啊，三人篮球赛，人不够。某些人高三了，要考好的大学，跟我们不一样。打篮球啊，浪费时间。冷阳小仓，你又搞什么鬼？小师妹，什么时候本大侠的形象在你眼里是这样的？真是痛心疾首。别演了，不是你害的，是谁？真不是我呀，是我。嗯，你，你不是自诩青岛流川枫，其中科比吗？打篮球太浪费时间了，马上就高三了，觉都不够睡，以后都不打了。而且呀、啊，这回决赛的对手，体质高，听说有专业的教练过来选苗子。选上门干嘛？打职业呀、啊！徐明，这你还不赶快抓住机会啊？这可是你实现梦想的最后一次机会。没有梦想，不需要。秀了。篮球巨星，灌篮高手的流川枫，明儿，好坦率，好可爱。<笑>反正这次篮球赛我不会参加了，我还有事儿，先走了。开玩笑，开玩笑的。喂，我球衣都买好了。不是，谁能想到，叱咤青岛中学界的齐天中学三剑客，本来要拿十连冠的，这第一个冠军呢，还没开始。就结束了，悲哉，悲哉！不能退赛，你能搞定他？放心吧，我有办法。什么办法？你上啊！我是谁呀、啊？这是是谁呀、啊？我跟我说，我们几个在练。先换件衣服。这三分，绝了！我说哥们儿，这球也不打了，垃圾还不敢扔啊？对不准。怎么对不准？眼瞎了？说什么呢？就是屈光参差，然后带点夜盲，黑的地方就看不清，亮的地方对不准而已。十几年了，我也看习惯了。十几年？那高二暑假那会儿，你打死也不参加篮球赛，就是因为这个。嗯。你早说你眼睛有问题，当年也不至于冷战那么久。可能当时就是接受不了自己会失败吧，挺后悔。没事没事，过去过去。对，过去了，过去了
大哥哥，这是你的球吗？嗯。你球打得好差呀，一个都投不进。哎，我。看不清，还是看不清。呃，左边，还是左边，上。行了，放下吧。小伙子，你这个右眼一点五，左眼才零点五，眼屈光参差，所以看东西会出现你说的情况。医生，什么是屈光参差？严重吗？就是你的两只眼睛，一只视力非常好，一只视力非常差，所以当你用这样差距很大的两只一起看这个篮球的时候，就没办法准确判断它的方向和距离。是怎么引起的呀？这种情况，导致这种问题的情况有很多，后天因素。比如你左眼有没有受过伤？没有吧。那有没有习惯侧卧看东西？哦，我经常会躺在床上看漫画。嗯，这就对了。还能纠正吗？哎，妈妈，我也要戴到像他那么大吗？不用，不听话的小朋友才需要一直戴。拜。日常就把这个眼罩戴在你的右眼上，通过遮盖它来避免它对你左眼的抑制作用，这样你的左眼就会被强制使用，得到锻炼的机会，从而得到视力的提高。但是这是一个漫长的过程，短期很难看到效果。来，我们大家看一下，渔民这个造型像不像一名海盗啊？哎，渔民，你是因为这个才不打篮球的吧？原来你是因为怕失败，怕丢脸啊？是够丢脸的啊，这样。以后啊，也别管自己叫天才了，可以叫自己独裁，独眼的人才。独眼龙，独眼龙，独眼龙。都听见了？没，没有，我什么也没听见。你干嘛去？说呀我！我只是想问问你，邮箱里为什么会有那些黑料？你为什么什么也不说呀？我说了
，我只是想问你邮箱。说说周五那只股票，你为什么不跑？知不知道会赔很多钱？知不知道？知不知道？